हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू द क्लास एंड टुडे वी आर गोइंग टू सी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन Z ट्रांसफॉर्म दिस क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द गेट नेट सेट एग्जामिनेशन एंड एज वेल एज फॉर द कॉम्पिट एग्जामिनेशन एंड द यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन टुडे वी आर गोइंग टू सी द एग्जांपल्स फ्रॉम 13 टू 30 ऑलरेडी आई हैव टेकन अ लेक्चर देयर आई हैव कवर्ड द एग्जांपल फ्रॉम 1 टू 12 एंड हैव वन मोर लेक्चर फ्रॉम 31 ऑनवर्ड्स अप टू दिस 39 सो लेट अस प्रोसीड हियर फॉर द एग्जांपल नंबर 13 इफ द Z ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ f of n इक्वल्स टू f of z then z transform of f of n minus k u of n minus k equals to now this is nothing but a shifting theorem we are having shifting f n to the right and if you know the formula it's well and good you just remember because many time we use this shifting property to find out the inverse z transform whenever the z is not present in the numerator so the answer is d option d is correct that is z to the power minus k f of z how we write down this quantity here for u of n minus k i write down the z to the power minus k और उसके बाद हम क्या करते हैं ये माइनस के हटा देते हैं एफ ऑफ एन का जेड ट्रांसफॉर्मेशन निकालते हैं और उसको हम यहां पर लिखते हैं बॉट एफ ऑफ जेड इसके ऊपर बेस्ड बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी बनते हैं और बहुत से क्वेश्चंस भी आते हैं तो इस प्रॉपर्टी को आपको अच्छे से याद रखना है और नेक्स्ट इट इज फोर्टीन इफ एफ ऑफ जेड इक्वल टू टू जेड स्क्वायर प्लस थ्री जेड प्लस ट्वेल्व अपॉन जेड माइनस वन टू दावर फोर देन द वैल्यू ऑफ एफ वन इज तो यहां पे आपको क्या पूछा हुआ है सीक्वेंस का एक टर्म पूछा हुआ है f1 उसका वैल्यू क्या हो गया तो ये जो सीक्वेंस के टर्म से हम इनिशियल वैल्यू थ्योरम से निकालते हैं दैट इज f0 f1 f2 f3 तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला क्या होता है उसको हम देख लेते हैं यहां पे सो बाय इनिशियल वैल्यू थ्योरम दिस f0 इज रिटर्न एज f0 इक्वल्स टू लिमिट z टेंडिंग टू दिस इंफिनिटी ऑफ f ऑफ z ये हो गया हमारा f0 सिमिलरली वी गेट द f1 एज इट इज f1 इक्वल्स टू इट इज लिमिट z टेंडिंग टू इंफिनिटी Z we write down outside और अंदर में रहता है f of z minus f suffix zero that is f zero और वैसे f two का formula होता है it is limit z tending to infinity it is z square we write down here then it is f of z minus f zero minus f one z inverse अब ये formula आपको याद रखना जरूरी है because इससे हम कोई भी टर्म मतलब सीक्वेंस का कोई भी टर्म निकाल सकते हैं f0 हो f1 हो f2 हो या फिर f3 भी निकाल सकते हैं f3 का फॉर्मूला मुझे पता है कैसे रहेगा इट विल बी द सेम कंप्लीटली यहां पे z क्यूब आ जाएगा और यहां पे एक टर्म और ऐड हो जाएगा माइनस एफ टू जेड टू दावर माइनस टू ऐसे फिर हमको सामने बढ़ते जाना है तो आपको एफ भी पूछ सकते हैं एफ पूछ सकते हैं एफ पूछ सकते हैं तो आपको ये फॉर्मूले पता होने चाहिए ना देखिए हमें यहाँ पे F1 पूछा हुआ है तो F1 के लिए मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करूंगा उसके लिए पहले मुझे तो F0 लगेगा तो पहले आपको F0 निकालना पड़ेगा और उसके बाद हम F1 निकालेंगे तो यहाँ पे F0 क्या होगा F0 जीरो विल बी डॉट लिमिट Z टेंडिंग टू इन्फिनिटी ऑफ F ऑफ Z एफ ऑफ जेड ये क्वांटिटी हमारे पास टू जेड स्क्वायर प्लस थ्री जेड प्लस ट्वेल्व अपॉन जेड माइनस वन टू दावर फोर अगर हम डायरेक्टली यहाँ पे इन्फिनिटी प्रोडक्ट करेंगे तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी होता है तो इसलिए हम क्या करते हैं इसको ये लिमिट इवेल्युएट करने के लिए मैं z स्क्वायर न्यूमिनेटर में से कॉमन निकाल लूंगा और डिनोमिनेटर में से भी z कॉमन निकालूंगा दैट इज z टू द पावर फोर कॉमन निकल जाएगा तो न्यूमिनेटर में यहां बचता है टू प्लस थ्री बाई जेड प्लस ट्वेल्व बाई जेड स्क्वायर अगर आपने z स्क्वायर कॉमन निकाला तो और यहां से अगर हमने जेड जेड टू द पावर फोर कॉमन निकाला तो यहां बचेगा वन माइनस वन बाई जेड टू द पावर फोर तो यहाँ पे जेड स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा मुझे बचेगा डिज वॉट जेड स्क्वायर अब आप इन्फिनिटी पुटअप कीजिए इन्फिनिटी यहां पुटअप के तो क्या हो जाएगा इट इज थ्री बाय इन्फिनिटी जीरो ट्वेल्व बाय इन्फिनिटी जीरो टू रिमेन हियर देन यहां पे देखिए वन बाय इन्फिनिटी जीरो हो जाएगा वन टू द पावर फोर इज वन यहां पे देखिए टू बाय जेड स्क्वायर बचा अब आप इन्फिनिटी पुटअप कीजिए एंड देन दिस विल टेंस टू जीरो सो हम बोल सकते हैं कि एफ जीरो का वैल्यू क्या हो जाएगा इट इज जीरो अब ये तो हमने एफ जीरो का वैल्यू निकाला वैसे भी हमको निकालना पड़ेगा एफ का वैल्यू एफ का वैल्यू निकालने के लिए आपको यह फॉर्मुला यूज करना पड़ेगा सो आई यूज इट हियर इट इज लिमिट जेड टेंडिंग टू इन्फिनिटी जेड आपने एज इट इज लिखा देखिए यहाँ पे f0 का वैल्यू तो जीरो ही है इसको पुटअप कर देंगे और f ऑफ z लिखते हैं तो f ऑफ z में से फिर से आप z स्क्वायर बाहर निकाल लीजिए यहां से तो मुझे मिलेगा डिज वॉट जेड स्क्वायर अभी हमने निकाला था वैसे ही टू प्लस थ्री बाय जेड प्लस ट्वेल्व बाय जेड स्क्वायर और डिनोमिनेटर में से आप अगर कॉमन निकालते तो हो जाएगा डिज वॉट जेड टू दावर फोर बाहर निकाल दिया वन माइनस जेड टू दावर फोर तो यहाँ जेड क्यूब कैंसिल हो जा रहा है यहाँ पर जाएगा जेड अब आप इन्फिनिटी पुटअप कीजिए लिमिट क्या आता है देखिए थ्री बाय इन्फिनिटी जीरो ट्वेल्व बाय इन्फिनिटी जीरो दिस इज ऑल्सो वन बाय इन्फिनिटी इज जीरो दैट टेंस टू जीरो एक्चुअली एंड टू इज लेफ्ट ईयर जेड इज लेफ्ट ईयर टू बाय जेड बचा अगेन इन्फिनिटी पुटअप करो टू बाय इन्फिनिट इज अगेन जीरो सो एफ वन का वैल्यू हमारा क्या आगे इज वॉट जीरो तो इस क्वेश्चन के लिए आपको एफ जीरो का वैल्यू भी जीरो और एफ वन का वैल्यू भी जीरो इस
एफ ऑफ जेड माइनस एफ जीरो माइनस एफ वन जेड इनवर्स तो एफ जीरो और एफ वन तो हमारे जीरो आ गए थे तो मैं यहां पे क्या करूंगा कि जस्ट एफ ऑफ जेड का वैल्यू पुटअप कर दूंगा तो एफ ऑफ जेड के वैल्यू में क्या करें फिर से जेड स्क्वायर बाहर निकाल लेंगे अगर जेड स्क्वायर बाहर निकाल दिया तो मुझे ब्रैकेट में बजेगा टू प्लस थ्री बाय जेड प्लस ट्वेल्व बाय जेड स्क्वायर और नीचे में हमारे पास आएगा इज वॉट जेड टू द पावर फोर बाहर निकाल दिया वन बाय जेड टू द पावर फोर तो यहाँ जेड टू द पावर फोर कैंसिल हो गया अब आप इन्फिनिट पुटअप कीजिए ये क्वांटिटी जीरो ये क्वांटिटी जीरो ये क्वांटिटी जीरो अब बचा क्या टू सो हमारा एफ का वैल्यू क्या हो जाएगा इट इज वॉट टू सो ऑप्शन में देखते हैं कि ऑप्शन है कि नहीं टू यस द ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जाम्पल नंबर सिक्सटीन If z transformation of f of n equals to f of z, then f2 is given by. तो ये एकदम सेम क्वेश्चन है जब भी जो हमने सॉल्व किया f2 का वैल्यू क्या होता है बताइए लिमिट z टेंडिंग टू इन्फिनिटी z स्क्वायर f of z माइनस एफ जीरो माइनस एफ वन जेड टू दॉर माइनस वन तो ये जो आपको है सिक्वेंस के टर्म्स कैसे निकाले जाते हैं ये आपको याद ही रखना पड़ेगा जैसे ये पहला वाला फॉर्मूला है एफ जीरो का दूसरा वाला एफ वन का है तीसरा एफ टू का और ये चौथा एफ थ्री का तो यहां से हम टर्म सिक्वेंस के टर्म्स निकाल सकते हैं ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर एग्जाम्पल नंबर 17, जेड ट्रांसमेशन ऑफ वन अपॉन एन प्लस वन इज गिवन बाय देखिए क्वेश्चन तो बहुत आसान लग रहा है बट इतना आसान नहीं है इसके लिए एक आपको फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा जो जेड ट्रांसमेशन का होता है एंड देन वी कैन गेट द आंसर तो फॉर्मूला इज जेड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ एन अपॉन एन प्लस के इक्वल टू जेड टू दावर के इंटीग्रल जेड टू इन्फिनिटी एफ ऑफ जेड अपॉन जेड टू दावर के प्लस वन एंड डी जेड अगर आप कंपेयर करेंगे अभी इन दोनों को तो देखिए एफ ऑफ एन क्या हो गया वन और एन प्लस के हो गया हमारा एन प्लस वन तो के का वैल्यू हो गया वन तो हम यहाँ पे के का वैल्यू वन ले लेते हैं तो हो जाएगा जेड टू दावर वन दिस विल बी द इंटीग्रेशन जेड टू इन्फिनिटी एफ ऑफ जेड किसका एफ ऑफ एन का तो वन हमारे पास एफ ऑफ एन है इसका जेड ट्रांसमेशन होता है जेड अपॉन जेड माइनस वन ये हमने यहाँ पे लिख दिया और ये हो जाएगा जेड टू दावर के प्लस वन दैट इज वन प्लस वन इन टू इट इज डी जेड इसको आप सिंप्लीफाई कर देंगे ये हो जाएगा इंटीग्रेशन जेड टू इन्फिनिटी देखिए यहाँ पे जेड स्क्वायर आ जाएगा एक जेड कैंसिल हो जाएगा तो मुझे मिलेगा इट इज वन अपॉन जेड इन टू जेड माइनस वन एंड डी जेड अब आपको इसको इंटीग्रेशन करना है यू विल हैव द आंसर इंटीग्रेशन सिंपल है देखिए कैसे करते हैं मैं यहाँ पे लिखता हूँ इट इज वॉट जेड इंटीग्रेशन ऑफ जेड टू इन्फिनिटी इसके लिए आपको पार्शल फ्रैक्शन करना पड़ेगा ये इसका पार्शल फ्रैक्शन होगा वन अपॉन जेड माइनस वन अपॉन इट इज जेड सिंपल है फ्रैक्शन इसलिए मैंने डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिया आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखिएगा आपको सेम फ्रैक्शन आएगा सो नॉट जस्ट डू द इंटीग्रेशन वन अपॉन जेड माइनस वन का इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग ऑफ जेड माइनस वन माइनस वन बाय जेड का लॉग जेड एंड लिमिट फ्रॉम इट इज वॉट जेड टू इन्फिनिटी आपको प्रोडक्ट करना पड़ेगा और जेड हमारा ऑलरेडी आउटसाइड है देन इज वॉट जेड इन टू अब यहां पर आप लॉगेमिक प्रॉपर्टी अप्लाई कीजिए दिस विल बी द लॉग ऑफ जेड माइनस वन अपॉन इट इज जेड लिमिट फ्रॉम जेड टू इन्फिनिटी ना अभी आप पुटअप करेंगे इन्फिनिटी तो ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी आता है तो उसको हम ऐसे नहीं पुटअप करते हैं क्या करते हैं जेड यहां से कॉमन निकालते हैं उसको कैंसिल कर देते हैं इस जेड से तो यहां बचेगा वन माइनस वन बाय जेड अब आप इन्फिनिटी पुटअप कीजिए वन है तो एज इट इज रहेगा वन बाय जेड मतलब वन बाय इन्फिनिटी वन बाय इन्फिनिटी इज वॉट जीरो तो यहां पर हमारे पास क्या बचेगा वन तो लॉग वन आएगा हमारा पहला क्वांटिटी और लॉग वन क्या होता है जीरो और यहां पर जेड की जगह पर जेड पुटअप कर दिए तो हो जाएगा लॉग ऑफ जेड माइनस वन अब देखिए लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी आप यूज करेंगे ये तो जीरो हो गया तो ये जो माइनस वन है ये पावर में आ जाएगा तो ये रिसिप्रोकल हो जाएगा आंसर आएगा जेड इन टू इट इज लॉग ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस वन यस तो मुझे बताइए यहां पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यस ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर द एग्जाम्पल नंबर एटीन इज द जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन एंड थीटा इज गिवन बाय सो वी आर हैविंग दिस फोर ऑप्शन सो यू शुड रिमेम्बर द फॉर्मूला बिकॉज डेरिवेशन इज लिटिल बिट लेन दी सो आपको याद रखना है फॉर्मूला बिकॉज मैक्सिमम टाइम हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं सो जेड ट्रांसमेशन ऑफ साइन एन थीटा इज गिवन बाय द ऑप्शन सी दैट इज जेड साइन थीटा अपॉन जेड स्क्वायर माइनस टू जेड कॉस थीटा प्लस वन वैसे जो ऑप्शन ए है यहाँ पे वो है जेड ट्रांसमेशन ऑफ कॉस एन थीटा जो मैंने 19 क्वेश्चन में इंक्लूड किया हुआ है दैट इज जेड ट्रांसमेशन ऑफ कॉस एन थीटा एंड ऑप्शन ए इज करेक्ट जेड स्क्वायर माइनस जेड कॉस थीटा अपॉन जेड स्क्वायर माइनस टू जेड कॉस थीटा प्लस वन अब ये दोनों ही फॉर्मूला आपको याद रखना है क्यों बिकॉज इनका यूज हम सामने में करने वाले हैं जब हम कुछ डिडक्शन निकालेंगे तो वो हम इन फॉर्मूले से ही निकालने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर इट इज ट्वेंटी दैट इज जेड ट्रांसमेशन ऑफ साइन एन पाई बाई टू इक्वल्स टू अब इसके लिए आपको जेड ट्रांसमेशन ऑफ साइन एन थीटा लगेगा जो मैंने अभी आपको बता
z upon z square plus 1. Option C is correct here. Next question, z transformation of cos n pi by 2. We are having this four option. Now, formula for the z transformation of cos n theta is what? z square minus z cos theta upon z square minus 2 z cos theta plus 1. Now, if you have to pi by 2 put up karte theta, ke jage pe, to kya hoga? so therefore the z transform of cos n pi by 2 is given by z square upon z square plus 1. So, option A is correct here. Sometimes it is asked to find out the inverse z transform. So, z upon z square plus 1 ka inverse hota hai sin n pi by 2 or z square upon z square plus 1 ka inverse z transform hota hai cos n pi by 2. Question number 22, z transformation of 8 to the power n sin n theta that will be given by Aapko dobara recall karna padega formula of z transformation of sin n theta because usi ka use karenge hum aur damping rule ka use karenge uska use karke then we can find out the z transformation of 8 to the power n sin n theta Aapko ye formula use karna padega yahan pe aap 8 to the power n se multiply kar rahe to aap damping rule lagayenge to damping rule hum kya karte hain z ko replace karte hain z by a se to ye jacket is what z by a sin theta aur yahan pe aapko kya karna padega z by a likhna padega square minus 2 z by a it is cos theta plus it is what 1 ab isko aap simplify kar denge to aapko answer aa jayega that answer is what option c that is az sin theta upon z square minus 2 az cos theta plus it is a square so option c is correct here वैसे फिर 23 क्वेश्चन में हमको निकालना है z ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 8 टू द पावर n cos n थीटा अभी तो आपको समझ ही गया क्या कैसे निकाला जाता है z ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ cos n थीटा आप लेंगे और फिर आप z को रिप्लेस कर देंगे z by a से बाय यूजिंग द डैम्पिंग रूल सो यू विल हैव द आंसर एज ऑप्शन a दैट इज z स्क्वायर माइनस az cos थीटा अपॉन z स्क्वायर माइनस 2 az cos थीटा प्लस a स्क्वायर क्वेश्चन नंबर 24 z ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ n 8 टू द पावर n अब आप समझ गए होंगे किस तरह से हम निकालते हैं जब भी 8 टू द पावर n मल्टीप्लाई होता है तो उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा z ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ n आपको पता होना चाहिए देन यू कैन इजीली फाइंड आउट द z ट्रांसफॉर्म ऑफ n 8 टू द पावर n बाय यूजिंग द डैम्पिंग रूल तो z ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ n क्या होता है z ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ n इज z अपॉन z 1 होल स्क्वायर अब आप यहां पे रिप्लेस कर दीजिए z को z बाय a से तो आपको आंसर मिल जाएगा इट इज a दैट इज az अपॉन z माइनस a होल स्क्वायर so option A is correct here. Question number 25, similar question hai. Z transformation of n square into 8 to the power n. That will be given by, again we are having the four formulae. So, iske liye bhi aapko formula yaad chahi kiska? Z transformation of n square ka. And that formula is what? Z square plus Z upon Z minus 1 whole cube. So, yahaan pe aap Z ko replace kar denge Z by A se. To aapko aja ka Z transformation of n square 8 to the power n. And that is given by the option C. It is A Z square plus a square z upon z minus a whole cube. This is called simplify. Option C is correct here. Now, next question 26. Z transformation of e to the power i and theta. This is a very simple question. This is the most simple formula. Laga hua hai. Z transform ka. formula. Kaun se laga hua hai? Z transformation of e to the power n. It is given by z upon z minus a. Now, this is the same thing. Z transformation of e to the power i theta to the power n. Okay. अब आप कंपेयर कीजिए इट इज 8 टू द पावर n यहां पे 8 टू द पावर n यहां पे है सो a इज व्हाट 8 टू द पावर i थीटा तो इसका z ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा z अपॉन z 8 टू द पावर i थीटा सो वी आर हैविंग द ऑप्शन d एज द करेक्ट ऑप्शन एग्जांपल नंबर 27 हियर वी हैव टू फाइंड आउट द z ट्रांसफॉर्म ऑफ n 1 n 2 बाय 2 फैक्टोरियल इनटू 8 टू द पावर n अब देखिए इसका z ट्रांसफॉर्मेशन आप एक तो डैम्पिंग रूल से भी निकाल सकते हैं उसके लिए आपको z ट्रांसफॉर्म निकालना पड़ेगा n 1 n 2 बाय 2 फैक्टोरियल का और उसके बाद देन z को रिप्लेस कर दो z बाय a से टू गेट दिस आंसर या अदरवाइज आप डायरेक्टली फार्मूला भी लगा सकते हैं कंप्लीट इस फंक्शन के ऊपर एंड देन यू कैन गेट द आंसर इजीली अगर हमने फार्मूला अप्लाई किया तो इस क्वांटिटी को हम कैसा लिख सकते हैं देखिए इट इज गिवन बाय व्हिच इज इक्वल्स टू द समेशन एंड विल रेंज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी और ये वाला फंक्शन हम यहां पे एज इट इज लिख देते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं z टू द पावर n से अब हम क्या करेंगे समेशन को ऑन करेंगे एंड आई विल पुट द n इक्वल्स टू 0 1 2 3 एंड सो ऑन तो अगर मैंने यहां पे 0 पुट अप किया तो मुझे मिलेगा 1 into 2 by 2 फैक्टोरियल और 8 टू द पावर 0 z टू द पावर 0 हो जाएगा 1 अगर मैंने n इक्वल्स टू 1 पुट अप किया 1 plus 1 इट इज 2 1 plus 2 इज व्हाट 3 सो so 2 into 3 by 2 फैक्टोरियल इट इज 8 टू द पावर 1 z टू द पावर minus 1 वैसे फिर आप 2 पुट अप करेंगे तो आपको ये क्वांटिटी आ जाएगी अब इसको थोड़ा सिंपलीफाई करते हैं इसको हमने लिखा 2 upon 2 ये कैंसिल हो जाएगा बिकॉज़ 2 फैक्टोरियल इज 2 ये हो गया 1 इसको सिंपलीफाई कर दिया जाएगा 3 into a by z यहां पे देखिए 2 कैंसिल हो जाएगा ये जाएगा 6 a by z स्क्वायर अब ये जो क्वांटिटी है बाय यूजिंग बायनोमियल एक्सपेंशन हम इसको लिख सकते हैं 1 minus a by z to the power minus 3 and provided mod of a by z is less than 1 अब ये क्वांटिटी आई कैसे देखिए हमने बायनोमियल एक्सपेंशन का यूज किया हुआ है 1 x to the power n होता है 
1 plus nx plus n into n minus 1 by 2 factorial x square plus it goes so on. Okay. And here we are having the term 1 minus a by z to the power minus 3. So x ho gaya hamara minus a by z aur n ho gaya minus 3. So aap put up kar dijiye formula mein n is minus 3, x is minus a by z. Yahan bhi aapne n put up kiya minus 3, minus 3, minus 3, minus 1, matlab minus 4 by 2 factorial minus a by z square. So aap isko simplify kijiye yoh yo jayega 1 plus 3a by z. प्लस सिक्स ए बाई जेड स्क्वायर हियर देखिए टू कैंसिल हो गया माइनस माइनस गेट प्लस और यहां पे भी प्लस आ जाएगा तो ये क्वांटिटी सेम हो गई देखिए इसलिए हमने ये कंप्लीट क्वांटिटी को लिख दिया वन माइनस ए बाई जेड टू दावर माइनस थ्री अब इसको सामने सिंप्लीफाई करते हैं हम तो हमें क्या मिलेगा आई जस्ट डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा जेड माइनस ए बाय जेड टू दावर माइनस थ्री अब इसका रेसियो प्रोकर ले लेंगे हम तो हो जाएगा जेड अपॉन z माइनस ए का होल क्यूब सो दिस अवर द रिक्वायर्ड जेड ट्रांसफॉर्मेशन सो टेल मे विच ऑप्शन इज करेक्ट हियर So if you observe the option A is correct here. Example number 28, find the Z transformation of A to the power N sin N pi by 2. And we have to choose the correct option here. Now to find this Z transformation, you have to apply here the damping rule. For that you require the Z transformation of sin N pi by 2. And that is given by Z upon Z square plus 1. जब अभी हमने देखा था और यहाँ पे आप Z को रिप्लेस कर दीजिए Z by A से तो आपका आंसर आ जाएगा इस first one that is option A. It is A Z upon Z square plus A square. So A is correct option. Next question 29, Z transformation of A to the power N cos N pi by 2. So, for that you have to know Z transformation, cos N pi by 2 ka bhi, that is given by Z square upon Z square plus 1. And we will replace Z with Z by A, because A to the power N is here. We apply the damping rule, so here option C will be correct. Question number 30 is what? Z transformation of minus A to the power N. Minus A to the power N, that will be given by. Now, you know that Z transformation of A to the power N is minus A to the power N. Now, you know that Z transformation of A to the power N is minus A to the power N. Now, you know that Z transformation of A to the power N is minus A to the power N. Now, you know that Z transformation of A to the power N is minus A to the power N. Now, you know that Z transformation of A to the power N is minus A to the power N. Now, you know that Z transformation of A to the power N is minus अब देखिए मैंने अगर a को रिप्लेस कर दिया माइनस ए से तो यहां पे प्लस हो जाएगा तो हमारा z ट्रांसमिशन ऑफ माइनस एट दावर एन हो जाएगा z अपॉन z प्लस ए सो दिस इज द करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन डी सो अब तक मैंने पार्ट वन और पार्ट टू में टोटल थर्टी क्वेश्चन से हमें करवाए हैं पार्ट थ्री भी बनाया हुआ है जेड ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर उसे भी आप जरूर देखिएगा आपके आइडियाज क्लियर हो जाएंगे जेड ट्रांसफॉर्म को लेके सो एट लास्ट आई से थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इफ यू गेट समथिंग फ्रॉम इट प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड एंड प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल मैथामेटिक्स गणित संग्रह तो हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए और मैथामेटिक्स का नॉलेज एनहांस करते रहिए मैथामेटिक्स गणित संग्रह के साथ